Muy buenas a todas, familia Pichanguera. Y bueno, como le dije hoy en la miniatura, eh, es verdad, estoy retrasada con los videos. Tengo como cuatro videos que hacer o cinco, así que la verdad es que no sé cómo vale todo en, en, en una sola noche, pero bueno. Eh, vamos a empezar rápidamente con el análisis de lo que fue los partidos de ayer. Así voy a hacer partidos de ayer. Dentro de una hora supongo que subiré la eliminación de Ecuador y tal, pero bueno, ahorita toca la eliminación de ayer. Bueno, los partidos de ayer de la segunda fecha, eh, discúlpeme en verdad, esta demora, la verdad es una demora histórica de, por parte de mi canal, no sé por qué no me dio el tiempo, pero igual, vamos a, vamos a continuar rápidamente con este el Camerún-Serbia que terminó 3 a 3, el Ghana-Corea del Sur y el Brasil 1-Suiza 0. Y bueno chicos, sin nada más que decir, empecemos. Pero antes de seguir con el video, te invito a que me sigas en Twitter, arroba pichanguero bajo donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional, donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte. Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción. Así que bueno chicos, empezamos, empezamos rápidamente la verdad porque estoy atareada con, todo con todos los videos, así que bueno, empezamos primero con el Camerún, eh, Serbia, eh, creo que todos pintábamos a Serbia como favorita, más que nada por las estrellas que tiene, Mitrovic, Tadic, Minikulipisavic, eh, Lukic, eh, Kostic... A Papso, Pap, Pavlovich y, y, y tal. Y eso que se dejó ojito en, el, en, el, en, el, en la banca a, a jugadorazos como Jovic, Mitrovic o Blajovic. Que creo que todavía no ha debutado en este mundial, no sé por qué. Y por parte de nuestros camerunes es, es cierto que tienen una tienen jugadores bastante interesantes. Como Samu Anguisa, Onglo, Chupomotin, Tuko, Toko Kambi y tal. Pero igual, no, digamos que Serbia al ser un equipo europeo... Y tenía mejor, mejor calidad de jugadores Pero bueno eh, Partidazo, la verdad creo yo que el partidazo del, De los partidazos goleadores de este mundial eh, Empezaría rápidamente Bueno, rápidamente no, la verdad Un partido de ida y vuelta, llegaría el primer gol en el 29 Sorprenderían a Serbia Gol de Jen Charles eh, Sastelleto eh, El número 21 El defensor, gol, gol de Camerún Atrás un tiro de esquina a favor de los Leones Indomables, así que bueno, Kunde peinaba en el primer palo y que se llegó en el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red y así llegaría el 1-0 para Camerún. Después eh, llegaría el 1-1 por parte de Serbia, así es, 1-1 eh, al minuto 41, 1-46 más o menos, ya antes de terminar el, el primer tiempo, eh, llegaría este... Eh, Pavlovich para dejarlo todo en las tablas y bueno, irse eh, con, al descanso con el 1-1, gol de Serbia, tiro libre a favor de Serbia, Tadic ejecuta y lanza al área, Pavlovich gana por las alturas y coloca la pelota contra el palo con un cabezazo letal y así sería, y así sería el 1-1, y pero ojo, antes de que acabe el primer tiempo, ojito, antes de que acabe el primer tiempo... El 1-1 estaba bastante bien para Serbia, pero no, no se conformaban con eso. Y bueno, dos minutos después llegaría el gol de Milinkovic Savic. Gol de Serbia, Milinkovic Savic controla al borde del área y patea rasante contra el palo de izquierdo de Pasi que vuela, pero no ancalza la pelota. Y bueno, llegaría el 1-2 para Camerún. Y uf, la verdad, eh, partidazo, partidazo como Serbia lo remontaba en dos minutos. Y ya en el 53, ni bien empezaba el, primer, el segundo tiempo, llegaría el gol de Mitrovic. Gol de Serbia tras una gran combinación dentro del área ante una confundida defensa camerunesa. La verdad es que la defensa de Camerún fue un coladero en, en estos minutos. Y bueno, Milinkovic-Savic, bueno, Mitrovic, perdón, eh, Mitrovic recibe en el área chica y liquida de Pasi para el 1-3. Bueno, Mitrovic que la verdad es que la temporada pasada en la Championship la rompió y ahora en la Premier también le está rompiendo. No le está quedando para nada pequeña la, la Premier League. Y creo yo que Serbia acá se confiaron bastante, subestimaron a los camerunenses y pensaron que ya el gol iba a estar este ya iba a ser el gol este ya iba a ser pues este ya, ya lo tenían ganado pero no llegaría después al 63 gol de Abuacar Abuacar este primero este había sido anulado por el bar ahí tal este bueno anulado que define notablemente ante Milinko Bisavis el arquero pero en línea eh, levanta su banderita y eh, bueno evita el tanto Después este revisa el gol y tal. Y la verdad, el gol de Apocar no tiene sentido. Fue un golazo. Gran control se llevaba. Dejaba en el suelo a un defensor serbio. Y metería una vaselina espectacular. De los goles del mundial, diría yo. 
Pero bueno, eh, tras chequear la posición de Abobacar, el VAR marca el gol de Camerún. Y ojo, no se muevan sus asientos porque tres minutos nada más después llegaría el, el, el bueno el 3 a 3, la verdad, partidazo. Gol, gol de Camerún, Abobacar avanza por la izquierda, centra atrás y Chupomotín liquida al arquero con un misil que va al fondo de la red y llegaría el 3 a 3. Gol de Chupomotín, el jugador del Bayern Múnich. Y bueno, eh, ya por el final, y ojito que por ahí este asustaba. Se animaba bastante Camerún y tal, pero ya quedaba, ya quedaba 3 a 3 partido, la verdad que bastante parejo. Eh, es cierto que la pelota la controlaba un poco más serv y tal, pero las ocasiones eran igual para los tres. Así que bueno, eh, como dije de los partidazos del Mundial y, y tal, y, y ojito por ahí ese grupo que se está se, se está agrupando bastante, ¿eh? Objeto ese grupo que en ese grupo pueden pasar cositas. Así que seguimos rápidamente con el Brasil-Suiza. Brasil, la verdad, es un partido que bastante le costó. Bueno, a Brasil se le complica bastante los equipos europeos. Y más que nada a Suiza, porque recordemos que en el último mundial también se le complicó bastante. Pero bueno, es cierto que la canariña iba bastante relajado. No había bastantes ocasiones por parte de Suiza. La verdad es que Suiza no remató ni una vez al arco. Creo que hasta ahora no le rematan ni una vez al arco a Brasil y eso... La verdad es que habla bastante bien del de trabajo que tiene en el mediocampo y en la defensa. Eh, saldría eh, a Brasil con Alison Becker en el arco, Eder Militao como lateral derecho, Marquinhos, Thiago Silva y Alexandro. Y bueno, no meterían a Dani Alves, eh, pre hubiera, bueno, prefirieron a Eder Militao y creo yo que este partido daba para eso. Era contra Suiza y buena edición creo yo por, por, por este... por Tite. Y bueno, pues en el medio campo saldría como pivote Casemiro, Lucas Paqueta y Fred. Neymar no jugaría este partido por lesión. Y dicen que por ahí se recuperaría para los octavos de final. Esperemos que sí, esperemos que sí. Este mundial se merece a todos los grandes jugadores. Y Neymar obviamente es de los mejores del mundo. Y un mundial con Neymar le da el yoga bonito que se necesita. Y bueno, el tridente de ataque sería Rafinha, Vinicius Jr. y Richarlison por parte de Suiza. Llegaría Sommer, eh, Rodríguez, El Bedi, Akanji y Widmer como doble pivote Saka, Frauler y bueno, en el, en el mediocampo ofensivo, Vargas, Sou, Raider y como único delantero en Bolo. Así que bueno, eh, empezaría bastante, bastante relajado, la verdad, Brasil como siempre yendo de menos a más. Eh, no sería hasta el minuto eh, 80 y... Bueno, primero le anularon un gol a Brasil eh, Un gol en posición adelantada El bar le indica al árbitro que, que invalide el gol Y todo quedaría 0-0 Gol de Vinicius Junior Gran gol de Vinicius Junior Que encima celebraba para memorizar a Neymar O sea, con la celebración esa de Neymar Pero igual se lo anularon, una pena y bueno, ya haría los cambios Brasil, entraría Anthony por Rafinha Gabriel Jesús por Richarlison Para ver qué, qué pasaba Y en el 83 golazo, golazo la verdad de Brasil con una jugada colectiva que termina en un en un en una volea increíble de Casemiro que bueno, Casemiro es de marcar solo golazos la verdad Casemiro se desmarca, eh, se lanza al ataque eh, y bueno, recibe un pase al borde del área y el 5 patea de sobrepique y lanza un tiro inatajable el segundo palo, la verdad, inatajable, inatajable al fondo de la red y bueno, ahí llegaría el 1-0 para Brasil que después ya este tuvo, tuvo bastantes ocasiones en el descuento para, para hacerle el, el 2-0 pero igual Brasil no se complica, eh, fue un partido que no diría que lo sufrió pero que le costó bastante eh, hacer ese gol, eh, hacer ese gol así que bueno, Brasil que ya está clasificada para los octavos de final, qué novedad y así quedaría la tabla de, del grupo del grupo G hasta ante la última, a, a, bueno, a menos de una fecha de, de que termine todo. Brasil con 6 puntos ya clasificada, Suiza con 3 y Camerún y Serbia 1 a 1 que se repartían los puntos. Así que bueno, todo se definirá en la última fecha. Y bueno, por parte de, de Corea del Sur y bueno, y Ghana se hicieron otro partidazo que lo ganó Ghana. La verdad me encantó bastante que gane Ghana a pesar de que me dio un poco de pena por Huminson, pero igual... Empezaba bastante fuerte el partido, la verdad, un partido que a lo mejor no muchos, esper no muchos esperaban mucho de esto, pero bueno, Corea del Sur dominando más que nada, dándole bastantes, bastantes disparos al equipo de Ghana, pero el primer gol llegaría por parte de los ganeses al minuto 24, gol de Ghana, Sal Salisu, eh, centro medido de Ayeu desde el tiro libre, que luego de varios rebotes en el área queda una pelota muerta y aparece Salilu, bueno, Salisu, disculpen mi pronunciación, para poner el 1-0 parcial. 
Después, 10 eh, minutos después, llegaría el segundo de gana. Sorprenderían a los coreanos, la verdad. Eh, hasta yo me sorprendí bastante. Eh, gol, segundo gol de gana. Esta vez llegaría por parte de Kudus. El centro espectacular de Jordan Ayew para Kudus. Que luego de dormir a toda la defensa coreana, pone la cabeza y marca el 2 a, el 2 a 0. Bastante distraída la defensa de Corea del Sur. Así que bueno, luego. Ya en el segundo tiempo, Corea del Sur por ahí. Despertó, deberían entrar a Cho Hyun Son, eh, la verdad delantero uno, uno espectacular Que en el 58 llegaría su gol, centro espectacular de Lee, eh, Kang Lee, el ex jugador del Valencia eh, Bueno, claro, el, jugador, el ex jugador del Valencia creo, no sé en qué equipo estará jugando ahorita, la verdad, eh, así que bueno que desde una banda encuentra al 9 y este no perdona, mete un cabezazo espectacular que le rompe el cero, eh, bueno, el cero del arco a Atisigi. Y bueno, ojo, tres minutos después llegaría su doblete, su doblete de este gran rematador. Gol, gol de Cho, ahora es Kim quien le, este, le mete un centro fenomenal y Cho de nuevo con un centro espectacular marca su doblete, que la verdad espectacular, un, dos cabezazos increíbles, pero por ahí... Ojo que la celebración le, no se demoró mucho porque en 7 minutos llegaría el tercero de gana, el definitivo gana Kudus otra vez. Este centro rastrero de Ayeo desde un centro del área con la pierna, con la pierna suelta que le pasa de largo y entra Kudus para, solo para rematar de zurda y marca el tercero. Asistía Iñaki Williams y bueno, 3 a 2 y con el partido de Portugal así quedarían las cosas para la última fecha de pues este... Para el del grupo H, llegaría Portugal con 6 puntos ya clasificada, gana con 3, Corea del Sur con 1 y última Uruguay con 1, que ojito con gana que puede eliminar a Uruguay y vengarse de lo que fue el Mundial de, de 2010, la verdad. Así que bueno chicos, dentro de poco estaré subiendo el video de los partidos de hoy, espero que os haya gustado este video, dejen su tremendo like, suscríbanse, síganme en Twitter donde estamos, es, donde estamos siguiendo el Mundial, este minuto a minuto, bueno, hora bueno. Cada vez que termino un mundial, por ahí dejo mi opinión. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado bastante este video. Discúlpenme si estoy hablando bastante por ahora, pero es que tengo que grabar como cuatro, como cuatro videos más. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado y conmigo será hasta la próxima. Un saludo y sigan disfrutando de este mundial.